Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your own channel BSN Graduates. Hope you all will be in good state of health. Students, this is my fourth lecture of Community Health Nursing and today we will discuss MCQs related environment and its impact in community health and also discuss MCQs related water. But before going to start, I humbly request to all the newcomers of this channel to subscribe the channel and press the bell icon to receive further such videos of mine. Now let's start it. MCQs number 1. The complex of physical, chemical and biotic factors such as climate, soil and living things that act upon an organism or an ecological community and ultimately determines its form and survival is called Option A. Organization Option B. Economy Option C. Environment Option D. Community Question hai ke physical, chemical and biotic factors jismei abo hawa, matti or living things aati hain in sab ka majmua jispe community or usme majud tamam organisms depend karte hain aur ye tamam factors un organisms ki baka ke liye lazmi hain. Ye sab cheeze milkar ek environment ko tashkil deti hain. So C is the right option. MCQs number 2 Types of environment include Option A biotic environment, option B abiotic environment, option C man-made environment, option D all of the above. Question hai ki environment ki types mein kya cheez include hai? Biotic environment. Biotic environment se murad hai ki tamam living organism jo ke biotic environment bina rahi hai. Is mein animals, plants, bacteria, fungi, virus ki tamam cheez jati hai. Is itna abiotic environment mein humari non-living thing jaisa ki air, soil, water, light, temperature, humidity, pH वगैरह ये तमाम चीजें include होती हैं man made environment से मुराद जो man की activities से environment create होता है वो सारा man made environment में आएगा ये तीनों environment की types हैं so we click the D option MCQs number three in biotic factors which one is not included option A bacteria option B protists option C plants option D minerals question है कि biotic factors में वो कौन सा option है जो कि include नहीं है Biotic means हमने अभी पढ़ा है कि living things आ जाती हैं, bacteria, protist, plant ये सब living हैं और जो non-living है वो minerals है, so D is the right option. MCQs number 4, the layer of atmosphere that absorbs ultraviolet rays from sun is called option A, troposphere, option B, ozone layer, option C, thermosphere, option D, mesosphere. Question है कि atmosphere की वो कौन सी layer है जो सूरत से आने वाली ultraviolet rays को absorb करती है? The right option is B, ozone layer. MCQs number 5. Which of the following organization dedicated to protecting human health from environmental harms? Option A, environment and human health. Option B, environmental and scientific science. Option C, ecological protection organization. Option D, ecological science and solution. Question hai ki wo kaun si organization hai jo environmental hazards se Human health ko protect karne ki zimadar hai. The right option is A. Environment and human health. MCQs number 6. Which one of the following cause harm to human health? Option A. Organic farming. Option B. Using of pesticides. Option C. Using solar vehicles. Option D. Protecting forests. Question hai ki options mein kaun si aisi cause hai jo ki human health ko sab se zada harm deti hai. The right option is using of pesticides. Pesticides का human health पर acute और chronic side effects होते हैं, इन में stinging eyes, rashes, blister, blindness, nausea, dizziness, diarrhea, even की death, ये तमाम pesticides की side effects हैं, so we click the B option. MCQs number 7, what is the other name for infectious disease? Option A, non-communicable diseases. Option B, communicable diseases. Option C, non-transmissible diseases. Option D, hereditary diseases. Question hai ki infectious diseases ko aur kya kaha jata hai? The right option is communicable diseases. Communicable diseases, infectious or transmissible diseases. Yeh sab ek hi cheez ke naam hai. Jo ki microorganism jaysa ki bacteria, virus, parasite, fungi ke zariye one person se dousre person mein directly or indirectly spread karti hai. So B is the right option, communicable diseases. MCQs number 8. How do pollutants reach humans? Option A. By external factors. Option B. By internal factors. Option C. Pollutants never reach to humans. Option D. There is nothing called pollutants. 
क्वेश्चन है कि वो कौन सा जरिया है जो पोल्यूटेंट को ह्यूमन तक लेकर जाता है राइट ऑप्शन इज बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आता है एक्सटर्नल फैक्टर में फूड वाटर एयर ये तमाम चीजें आती हैं कोई भी चीज जो हम खाते हैं पीते हैं या हम एयर जो ब्रीथ करते हैं ये इनके अंदर पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं सो ए इज द राइट ऑप्शन एमसीक्यू नंबर नाइन वॉट इज कॉल दर्म विच रेफर टू एन अनहेल्पफुल इनटेक ऑफ डायट्री न्यूट्रेंट ऑप्शन ए हेल्थी फूड ऑप्शन बी फाउल फूड ऑप्शन सी मैल न्यूट्रिशन ऑप्शन डी न्यूट्रिशनस फूड क्वेश्चन है कि वो कौन सी टर्म है जो अनहेल्पफुल इनटेक ऑफ डायट्री न्यूट्रिएंट्स के लिए हम यूज करते हैं द राइट ऑप्शन इज सी मैल न्यूट्रिशन मैल न्यूट्रिशन से मुराद एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डाइट ऐसी ली जाती है जिसमें एक या एक से ज्यादा हेल्थी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं हो रही होती जिससे बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम जनरेट होती है सो सी इज द राइट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर टेन What is called for the chemicals which emit with vinyl floors? Option A, pathogens. Option B, vinyl oxidize. Option C, phthalate. Option D, chlorines. Question है कि वो कौन सा chemical है जो कि vinyl floors से emit होता है? ऐसे लोग जिनके घरों में vinyl floors हों, तो वहाँ से एक chemical release होता है, जिसको हम कहते हैं phthalates. So C is the right option. MCQs number eleven. Which one of the following is an effect due to environmental pollution for human health? Option A, increase in the male fertility. Option B, decrease in the carcinogen cells. Option C, decrease in the mental stress. Option D, decrease in the male fertility. Question है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से environmental pollution का human health पर कौन सा इफेक्ट है? The right option is D, decrease in the male fertility. बहुत से ऐसे environmental elements होते हैं जिसमें heat, toxins, chemicals, इसी तरह से air pollutants जिसमें मरकरी आ जाता है लेड आ जाता है कैडमियम ये तमाम चीजें स्पम प्रोडक्शन को मेल में कम कर देती हैं इस तरह स्पम फंक्शन भी कम हो जाते हैं और मेल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है सो डी इज द राइट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑप्शन ए प्लांट ऑप्शन बी एनिमल्स ऑप्शन सी ह्यूमन एक्टिविटीज ऑप्शन डी वायरसेज क्वेश्चन है कि वो कौन सी प्राइमरी कॉज है जो कि वाटर पोल्यूशन करती है द राइट ऑप्शन इज सी ह्यूमन एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज मेजर सोर्स है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट पोल्यूशन ग्रोथ एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स एंड लीकेज फ्रॉम वाटर टैंक ये तमाम मेजर सोर्सेज है वाटर पोल्यूशन के जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहे हैं इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज फॉर रिड्यूसिंग द टोटल डिजॉल्व सॉलिड In the water, option A, osmosis; option B, ion exchange; option C, distillation; option D, both B and C. Question है कि वो कौन सी टेक्निक है जो कि वाटर में टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स को रिड्यूस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? The right option is D, both B and C, ion exchange or distillation method. अब ion exchange के जरिए हम किस तरह करते हैं? Ion exchange method के जरिए हम Positively charged ions को cation region पर और negatively charged ions को anion regions के ऊपर desalinate करते हैं जिससे risk of scaling कम हो जाता है water में और इस तरह distillation के जरिए water से तमाम minerals को remove कर दिया जाता है so D is the right option both B and C MCQ is number fourteen which of the following salts is the main cause of permanent hardness of water option A मैग्नीशियम सल्फेट ऑप्शन बी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन सी मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑप्शन डी मैग्नीशियम फॉस्फेट क्वेश्चन है कि वो कौन सा साल्ट है जो कि परमानेंट हार्डनेस काज करता है वाटर की The right option is A, magnesium sulfate. Because sulfate salts heating पे भी decompose नहीं होते so hardness of water के लिए magnesium salt responsible है so A is the right option. MCQ is number 15. Which of the following is mainly responsible for the causes of water pollution? Option A, afforestation. Option B, oil refineries. Option C, paper factories. Option D, both B and C. Question है कि वो कौन सा option है जो कि water pollution के लिए mainly responsible है? The right option is D, both B and C. Oil refineries और paper factories ये दोनों water pollution cause करती हैं. So D is the right option. MCQ is number 16. Which of the following techniques is used to determine the concentration of order compounds in the given water sample? Option A, settling. Option B, flushing. Option C, stripping. Option D, 
क्लोरिनेशन क्वेश्चन है कि वो कौन सी टेक्निक है जो कि वाटर सैंपल में ऑर्डरस कंपाउंड की कंसेंट्रेशन को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट ऑप्शन इज सी स्ट्रिपिंग स्ट्रिपिंग एनालिसिस एक एडवांस टेक्निक है जिसके जरिए हम ड्रिंकिंग वाटर में ऑर्डरस कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उनकी कंसेंट्रेशन को मेजर करते हैं सो सी इज द राइट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 17 कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद सेवेज इज इंडिकेटेड बाय सिस्ट्स ऑफ ऑप्शन ए एस्टेरिकिया ऑप्शन बी एंटोमेबा हिस्टोलिटिका ऑप्शन सी सोडोमोनास ऑप्शन डी लेशमेनिया क्वेश्चन है कि सेवेज के वाटर की कंटेमिनेशन किस ऑर्गेनिज्म की सिस्ट के जरिए होती है द राइट ऑप्शन इज बी एंटोमेबा हिस्टोलिटिका बिकॉज इट कॉजेज इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ मेच्योर सिस्ट्स फ्रॉम फिकर कंटेमिनेटेड वाटर एंड कॉजेज बीएसएस इन ह्यूमंस ड्रिंकिंग वाटर में एक्सेस फ्लोराइड यानी इजाफी फ्लोराइड होने से कौन सा हेल्थ इफेक्ट होता है दी राइट ऑप्शन इज ए फ्लोरोसिस फ्लोरोसिस एक कॉस्मेटिक कंडीशन है जो की टीथ को अफेक्ट करती है It is caused by over exposure to fluoride during the first eight years of life. This is the time when most permanent teeth are being formed. After the teeth come in, the teeth of those affected by fluorosis may appear mildly discolored. So A is the right option. MCQ number nineteen. Which of the following techniques is used to remove fluoride from the water bodies? Option A, osmosis. Option B, ion exchange. Option C. प्लांट सॉफ्टनिंग ऑप्शन डी बोथ बी एन सी क्वेश्चन है कि वो कौन सी टेक्निक है जो कि वाटर बॉडीज से फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दी राइट ऑप्शन इज डी आयन एक्सचेंज मैथड एंड लाइम सॉफ्टनिंग मैथड आयन एक्सचेंज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जबकि लाइम सॉफ्टनिंग एक वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर को यूज किया जाता है ताकि वाटर को सॉफ्ट किया जा सके बाई रिमूविंग कैल्शियम मैग्नीशियम एंड फ्लोराइड आयन सो डी इज दी राइट ऑप्शन MCQ is number 20 which of the following is a water born disease option a typhoid option b cholera option c diarrhea option d all of the above question hai ki niche diye gaye options mein se water born disease kaun si hai to sabse pehle dekhte hain ki water born disease kya hai water born water born disease or illness which is caused by microscopic organisms like viruses and bacteria that are ingested through contaminated water or by coming in contact with feces all three diseases are water born So D is the right option. All of the above. Question number twenty-one. In most freshwater lakes, the algal productivity is limited by the availability of which of the following inorganic ions? Option A, carbon. Option B, nitrogen. Option C, phosphorus. Option D, all of the above. Question is that freshwater lakes में कौन सा inorganic ion है जिसकी मौजूदगी की वजह से वहाँ पर algal productivity कम हो जाती है? The right option is C, phosphorus. MCQ is number 22 which of the following diseases or infections is caused due to poor water hygiene option a leprosy option b trachoma option c conjunctivitis option d all of the above question hai ki wo kaun si disease ya infection hai jo ki poor water hygiene ki wajah se hota hai the right option is d all of the above ab dekhte hain ki leprosy kis tarah se hota hai leprosy mein wash factor aa jata hai jisme water source access to water access to soap एंड वॉशिंग प्रैक्टिस एंड ओपन डेफिकेशन ये तमाम फैक्टर जो है लेप्रोसी इन्फेक्शन को काज करते हैं इसी तरह अगर हम ट्रैकोमा की बात करें तो ट्रैकोमा आई का इन्फेक्शन है जो की ओवर क्राउडेड कंडीशन में होता है जहाँ पे लिमिटेड एक्सेस टू वाटर होती है जबकि कंजेक्टिवाइटिस भी एक आई का इन्फेक्शन है जो की स्विमिंग इन कंटेमिनेटेड वाटर से होता है इस तरह ये सारे ऑप्शन राइट है एंड वी क्लिक दी डी वन MCQ is number twenty-three. Which of the following salts are the main causes of temporary hardness? Option A, calcium sulfate. Option B, magnesium sulfate. Option C, magnesium chloride. Option D, magnesium carbonate. Question है कि वो कौन सा salt है जो कि temporary hardness of water cause करता है? The right option is magnesium carbonate. Carbonate minerals जिसमें calcium carbonate और magnesium carbonate आते हैं, in metal cations की presence water को temporary hard करती है. So D is the right option. MCQ is number twenty-four. According to the geological survey, water with less than thousand mL per liter of the total dissolved solid is option A, brine water; option B, fresh water; option C, slightly saline; option D, moderately saline. 
क्वेश्चन है कि जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग अगर वाटर में टोटल डिजोल्व सॉलिड जिसमें ज्यादातर साल्स आ जाती हैं वो थाउजेंड एम पर लीटर से कम हो तो वो कौन सा वाटर होगा द राइट ऑप्शन इज बी फ्रेश वाटर एमसीक्यूज नंबर ट्वेंटी फाइव एमेबिक इज कास्ड बाय ऑप्शन ए वायरसेस ऑप्शन बी बैक्टीरिया ऑप्शन सी हेलमेंथीज ऑप्शन डी प्रोटोजोआ क्वेश्चन है कि अमेबिक डायसेंट्री की कॉज क्या है राइट ऑप्शन इज डी प्रोटोजोआ अमेबिक डायसेंट्री एक इन्फेक्शन है जिसका रूट ओरोफिकल है और ये कंटेमिनेटेड वाटर और फूड लेने की वजह से होता है प्रोटोजोआ इसको सेपरेट करता है सो डी इज द राइट ऑप्शन MCQs number 26 what is the full form of BOD option A biochemical oxygen demand option B biological oxygen demand option C biometric oxygen deep water option D biological oxygen deep water question hai ki BOD ki full form kya hai BOD biochemical oxygen demand represent karti hai amount of oxygen ko jo ki consume karte hain bacteria और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम जो कि वाटर में मौजूद होते हैं ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर जब वाटर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं तो उनको जिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं The decay of organic matter in water is measured as biochemical or chemical oxygen demand. So A is the right option. MCQs number twenty-seven. Decomposition of domestic wastes under natural processes is called option A. Industrial pollution. Option B. Thermal pollution. Option C. Biodegradable pollution. Option D. Non-biodegradable pollution. Question is that domestic waste ki natural process ki under decomposition ko kehte hain. The right answer is biodegradable pollution, जो कि harmless है. So C is the right option. MCQs number twenty-eight. The reduce, reuse, and recycle principle by which wastes can be reduced is classified as option A, waste organizer principle, option B, waste management principle, option C, R E principle, option D, three R principle. क्वेश्चन है कि रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल प्रिंसिपल जिसमें वेस्ट को रिड्यूस किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं राइट ऑप्शन इज थ्री आर प्रिंसिपल जिसमें रिड्यूस किया जाता है वेस्ट को और रीयूज किया जाता है उन एटम्स को या पार्ट्स ऑफ एटम्स को जिनके अभी भी यूजेबल एस्पेक्ट होते हैं इसी तरह रिसाइकिल किया जाता है सोर्सेज और प्रोडक्ट को सो डी इज द राइट ऑप्शन थ्री आर प्रिंसिपल so students this is end of our lecture if you have any question regarding mcqs or any suggestion regarding mcqs you can comment in the comment section soon we will come with next part of this unit but to be stay connected with us you have to subscribe the channel and press the bell icon to receive notification take care and allah hafiz remember me in your precious prayers thank you